ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் தொகுதி இரண்டு கணிதம் இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த புக்கை பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் புது பதிப்பகத்தின் கீழே வந்து இது வெளியிடப்பட்டுள்ளது முதல் பதிப்பகம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் முதல் பதிப்பகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து பார்க்கலாம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எண்கள் எண்களை பற்றி தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எண்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே வந்து பார்த்துருப்போம் எண்களை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதோடைய கண்டினியூஸாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் எண்கள் அளவைகள் பட்டியல் லாப நஷ்டம் கணக்கு வடிவியல் ஸோ இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி என்னென்னா எண்களை பற்றி வந்து பார்க்கலாம் எண்கள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் எண்கள்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மற்ற டாபிக் போகிறது ரொம்ப ஈஸ்டாக இருக்கும் எண்களை ஏன் வந்து நம்ம கற்கிறோம் அப்படின்னா பகு எண் மற்றும் பக எண் பகை என்னென்னா என்ன பகா எண் என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கிறது அப்புறம் ஒரு பகை எண்ணும் பகா எண்ணையும் வந்து பெருக்கலாக எப்படி வந்து நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பகு எண் பகா எண்ணுடைய வகுத்தல் தன்மை ஓகேவா வகுத்தல் தன்மையுடைய விதிகள் என்னென்ன விதிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா மீ போ மீ போகா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அதான் மீ போவா மீ மீ சீமா ஸோ மீ போவா மீ சீமாவை பற்றி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது ஒற்றை எண் மற்றும் இரட்டை எண்கள் ஒற்றை எண்கள்னா என்ன இரட்டை எண்கள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஒற்றை எண்கள்னா அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அது மாதிரி நம்பர்ஸில் போயிட்டே இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒற்றை எண்கள் அதாவது ஒற்றை எண்கள்னா எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா எல்லா ஒற்றை எண்களுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது அப்படின்ற லாஸ்ட்டில் அந்த லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து இது மாதிரி தான் முடியும் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது அப்படின்ற டிஜிட்டில் முடிஞ்சால் அது ஒற்றை எண்கள் சப்போஸ் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போதில்ல ஸோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து இரட்டை எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் வருது ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் அப்படின்னாக்கா சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ நமக்கு வந்து இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா இரண்டு ஒற்றை எண்களை வந்து கூட்டினாங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு இரட்டை எண்ணாக தான் கிடைக்கும் ரெண்டு ஒற்றை எண்ணை வந்து கூ கூட்டும்போது நமக்கு ஒரு இர இரட்டை எண் வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி இரண்டு ஒற்றை எண்களை வந்து பெருக்குனா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது ஒற்றை எண்ணாக தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு ஒற்றை எண்ணை வந்து கூட்டினாங்களானா நமக்கு இரட்டை எண் கிடைக்கும் ரெண்டு ஒற்றை எண்ணை வந்து பெருக்குனாங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒற்றை எண் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஒரு ஒற்றை எண்ணையும் ஒரு இரட்டை எண்ணையும் கூட்டினால் எப்போதும் நமக்கு ஒரு ஒற்றை எண் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே என்ன சொன்னால் ரெண்டு ஒற்றை எண்ணை கூட்டினாலும் இரட்டை எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒற்றை எண் ஒரு இரட்டை எண்ணை வந்து கூட்டினாலும் நமக்கு வந்து ஒரு ஒற்றை எண்ணை கிடைக்கும் ஓகே ஒரு ஒற்றை எண்ணையும் ஒரு இரட்டை எண்ணையும் பெருக்கினால் எப்போதும் ஒரு இரட்டை எண்ணை கிடைக்கும் ஸோ கூட்டலுக்கும் பெருக்கலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க மூன்று ஒற்றை எண்களாக பெருக்கினால் எப்போதும் நமக்கு ஒரு ஒற்றை எண்ணை கிடைக்கும் ஒற்றை எண்ணாக பெருக்கினாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒற்றை எண்ணை தான் கிடைக்கும் ஒரு ஒற்றை எண் ஒரு இரட்டை எண்ணை பெருக்கினா மட்டும்தான் நமக்கு இரட்டை எண் வந்து கிடைக்கும் அப்படி இல்லாமல் மூணு ஒற்றை எண் பெருக்கினாலும் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு ஒற்றை எண்ணை தான் இருக்கும் நாலு ஒ ஒற்றை எண் பெருக்கினாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக அது ஒற்றை எண்ணை தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து காரணிகள் காரணிகள்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து காரணிகள் வந்து நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு எண்ணெய் கொடுத்துருக்க ஒரு எண்ணெய் வந்து மீதி இன்னும் அது வகுத்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஒரு எண்ணெய் வந்து வகுக்கும்போது இப்போ நாலு ரெண்டால் வகுக்கும் போது ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மீதி எதுவுமே கிடைக்காம வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்த ஒன்று ஒவ்வொரு எண்ணு இருக்கும் ஒன்று மற்றும் அதே எண் வந்து காரணியாக அமையும் ஸோ ஒவ்வொரு எண் இருக்கும் ஒன் அந்த ஒன்று அந்த நம்பர்களில் வந்து ஒன்றால் வந்து டிவைட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அதே நம்பரால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஒரு எண்ணின் ஒ
அடுத்தது சரியா தவறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மிக சிறிய ஒற்றை ஏலியன் ஒன்று ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து சரியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது ரெண்டு என்ற எண் அது மிக சிறிய இரட்டை எண் முழு எண் ஆகும் ஸோ ரெண்டு இது வந்து மிக சிறிய இரட்டை எண் அப்படின்னு கொடுத்தா கண்டிப்பாக ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் முழு எண்ணில் வந்து ரெண்டு வந்து இரட்டை எண் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனால் ரெண்டு வந்து ஸோ இதுவும் நமக்கு வந்து சரியான பதில் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒற்றை எண் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் அப்படின்றது ஒரு ஒற்றை எண் த்ரீ அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒற்றை எண் ரெண்டு ஒற்றை எண்ணை கூட்டினா ஒரு ஒற்றை எண் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ரெண்டு ஒற்றை எண்ணை கூட்டினா நமக்கு வந்து ஒரு இரட்டை எண் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஒற்றை எண் வந்து கிடைக்காது ஒவ்வொரு எண்ணிற்கும் அதே எண் ஒரு காரணியாக அமையும் கண்டிப்பாக ரைட்டு ஏன்னா ஒரு எண்ணுக்கு வந்து அதே எண் காரணியாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆறின் மடங்கான ஒரு எண்ணானது ரெண்டு மற்றும் மூணின் மடங்காகவும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டை வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு ஸோ ஒரு ஆறினுடைய மடங்கு வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு வரும் மூணும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மூ மூ ஒம்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து மூணு வந்து சொல்ல முடியாது மூணு ஆறினுடைய மடங்கு வந்து ரெண்டு சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு நாலு ஆறு அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு மூ மூ ரெண்டு மூ ஆறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதோடைய மடங்கு வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ரைட்டு தான் ஏழு என்பதின் இருபத்தி ஏழின் ஒரு காரணி ஆகும் கண்டிப்பாக இது வந்து தப்பு ஏன்னா அதோடைய காரணி வந்து வராது பன்னெண்டு என்ற எண் பன்னெண்டு என்ற எண்ணுக்கு காரணி ஆகுமா அல்லது மடங்காகுமா அப்படின்னு தான் நமக்கு வந்து கொஷினை கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக பன்னெண்டுன்றது பன்னெண்டுடைய மடங்காக இருக்குன்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக மடங்காக இருக்காது ஒரு எண்ணுக்கு அதே எண் வந்து காரணியாக இருக்கும்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக காரணியாக இருக்கும் ஸோ காரணி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் முப்பது என்ற எண் பத்தின் மடங்கா அல்லது காரணியாக முப்பது வந்து கண்டிப்பாக பத்துடைய மடங்கு தான் பத்து இருபது முப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம்னா பத்துடைய மரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக காரணியும் வரும் ஓகேவா மடங்கு வரும் காரணி வரும் பின்வரும் மின்களில் எது மூணை காரணியாக கொண்டுள்ளது மூணு காரணியாக கொண்டுள்ளது என்னென்னா ஒரு மூ மூவா ரெண்டு மூ ஆறு மூ மூ ஒம்பது நாமு பன்னிரெண்டு ஸோ நம்ம பன்னெண்டு தான் வருது வேறு எதுவும் வரல ஸோ கண்டிப்பாக பன்னிரெண்டு தான் கரெக்டான பதில் இருபத்தி நாலின் காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இருபத்தி நாலுடைய காரணிகள் சொல்லும்போது ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் மூணால் டிவைட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நாலால் வந்து வகுப்படும் இருபத்தி நாலு வந்து ஒன்றாங்க நாங்கள் ஆறு நாங்கள் வந்து இருபத்தி நாலு சொன்ன இருபத்தி நாலு வரும் அஞ்சு வருமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வராது ஓகே ஸோ அந்த இந்த இடத்துல சாரி இங்கே தான் நாலு வரும் ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு அப்புறம் எட்டு போடலாம் மூவேட்டு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வரும் ஓகேவா அந்த நாலுன்னு வராது எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் விடுபட்ட எண்களை வந்து கண்டுபிடிக்க அப்படின்றத அடுத்து வந்து கே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து மிஸ்ஸிங் நம்பரில் வந்து நமக்கு வந்து இது பேசிக்காக வந்து வரும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்பது நாலு இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியல நெக்ஸ்ட் எட்டு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஏழு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து எதுவும் கொடுக்கல இந்த இடத்துல இருபத்தி ஏழு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கலர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கலர் வந்து வேரியேஷன் ஆகுது ஸோ ஒன்பது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து இதுக்கு ரிலேட்டடாக இங்கே போ போட்டு பார்ப்போம் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒன்பது இது வரும் ஸோ இதில் வந்து இது மடங்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஒயிட் பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு நம்பருடைய மடங்கு அதே மாதிரி இந்த கலரில் இருக்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதை வந்து போடுவோம் ஒன்பது இங்கே வருது இந்த இடத்துல இருபத்தி ஏழு இது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரும் ஒன்பதுடைய மடங்கு ரெண்டொம்பது பதினெட்டு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு நா நா ஒம்பது என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறு ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆறு ஒம்பது ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா நாலு எட்டு மூணாங் பன்னிரெண்டு நாங்க நாங்கள் பதினாறு ஐநாங்கு இருபது ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக வந்துச்சா ஸோ விடுபட்ட எண்களை வந்து இது மாதிரி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பகு எண் மற்றும் பக்கா எண் இதோடைய அறிமுகத்தை வந்து பார்க்க
அடுத்தது பகை எண் மற்றும் பகா எண் ஓகேவா பகை எண் மற்றும் பகா எண் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற சூழலை எல்லாம் விட்டுருங்க ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பர்த்தான்கள் அப்படின்னாக்கா ஒன்றுமே கிடையாது பட்டன்ஸ் தான் அது மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அஞ்சுடைய காரணிகள் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வந்து எதாவது டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன்று மற்றும் அஞ்சு இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்னால மட்டும்தான் அஞ்சு வந்து டிவைட் ஆகும் ஓகேவா அப்போ அஞ்சுடைய காரணிகள் என்ன வரும் அப்படின்னா அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அஞ்சுடைய காரணிகள் வந்து ஒன்று கம்மா அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அடுத்த ஒன்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஆறு ஆறு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆறுடைய காரணிகள் என்ன அப்படின்னா ஆறு எதாவது டிவைட் ஆகுன்னா ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் கண்டிப்பாக ரெண்டாலும் டிவைட் ஆகும் மூணாலும் டிவைட் ஆகும் ஆறு ஆறாலையும் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஆறுடைய காரணிகள் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் வந்து இங்கே ப்ரீப்பாக வந்து லென்த்தியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஷார்ட்டாக அப்படியே புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னாக்கா ஒன்று அந்த ஒன்றுடைய நம்பருக்கு வந்து காரணிகள் ஒன்றும் இருக்கும் அந்த காரணிகளினுடைய எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக ஒன்று தான் வரும் ஸோ ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு வந்து ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் ரெண்டாலையும் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஒன்று கம்மா டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது மூணு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூணு வந்து எதாவது டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றாலையும் டிவைட் ஆகும் மூணாலையும் வந்து டிவைட் ஆகும் அப்போ காரணிகள் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் கம்மா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இதோடைய காரணிகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் பத்து வரையும் வந்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நாலு எடுத்துக்கலாம் நாலு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் இன்ட்டு நாலு நான் ஒன் இன்ட்டு நாலு ஈக்குவல் டு நாலு ஸோ நாலு வந்து ஒன்றால் டிவைட் போடும் ரெண்டாலையும் வந்து டிவைட் போடும் மூணால் டிவைட் போடாது நாலால் டிவைட் போடும் அப்போ இங்கே வந்து என்ன வரும் ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா நாலு ஸோ இதோடைய காரணிகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போட்டு பத்து வரையும் பாருங்கள் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன அப்படின்னா ஒன்று இப்போ பத்து வந்து எத்தனால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பத்து வந்து ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் மூணு நாலால் டிவைட் ஆகாது அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் பத்து பத்தால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இதோடைய காரணிகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு அப்படின்னா இதோடைய காரணிகள் ஸோ இதெல்லாம் இங்கே வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பகு எண்ணா என்ன பகா எண்ணா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ பகு எண் விட பகா எண் அப்படின்னா பகா எண் அப்படின்னா ஒரு எண் வந்து அதே நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஒன்றால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வந்து அது வந்து பகா எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ வேறு எதாலையும் வந்து அதை வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது இப்போ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதோடைய பகா எண் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்று ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அதே நம்பர் தான் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஏழு சொல்லலாம் ஓகேவா பகா எண் வந்து ஏழு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா பகா எண் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஏழு வந்து ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் மற்றும் ஏழால் வந்து டிவைட் ஆகும் அது வந்து பகா எண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்த நம்பர் வந்து பதிமூணு பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பதிமூணு வந்து அதே நம்பரில் டிவைட் ஆகும் பதிமூணால் தான் டிவைட் ஆகும் ஸோ இந்த சென்டரில் இருக்கிற நம்பர் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று ரெண்டு அதால் டிவைட் ஆகும் ஸோ மூணு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்று மூணால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அது மூணு வந்து பகா எண் தான் நாலு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு நாலு இந்த மூணு நம்பர்னால் டி டிவைட் ஆகும் ஸோ வந்து நாலு வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பகு எண்ணாக வந்து வந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது பகு எண் பகு எண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பகு எண்ணா அப்படின்னாக்கா ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஏழு எண்ணானது ரெண்டிற்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை பெற்றிருக்கும் அதாவது ரெண்டுக்கு மேலே ரெண்டுக்கு மேலே வந்து காரணி வந்து பெற்றிருக்கும் ஓகேவா அது வந்து பகு எண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போ பதினஞ்சு எடுத்துட்டோம்னா ஒன்றால் டிவைட் ஆகும் மூணால் டிவைட் ஆகும் அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து பகு எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்போ வந்து புதுசாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா செவ்விய எண்ணெய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இனிமே படிக்கிற சிலபஸில் வந்து கண்டிப்பாக இது கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது செவ்விய எண்ணெய் அப்படின்னாக்கா ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு எண்ணெய் வந்து நம்ம வந்து அதோடைய காரணி சொல்லுவோம்ல ஸோ ஆறுடைய காரணி என்ன சொல்லுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் அதோடைய காரணிகள் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஆறுடைய காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த இதை வந்து கூட்டணும்னா நமக்கு வந்து கூடுதல் வந்து அதே நம்பர் வந்து கிடைக்கணும் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வருதில்ல அந்த ஒன்று ரெண்ட
ஏழு ரெண்டு பதினாலு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஸோ ஸோ சொல்லிட்டு ரெண்டுடைய மடங்குகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா எல்லாத்தையுமே வந்து அடிச்சிட போகிறோம் ஸோ ரெண்டுடைய மடங்குகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து வந்துடும் ரெண்டுடைய மடங்கு எட்டு பத்து பனிரெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு ஸோ இதே மாதிரின்னா ரெண்டுடைய மடங்கு இருபது இருபத்தி ரெண்டும் ரெண்டுடைய மடங்கு தான் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலும் ரெண்டுடைய மடங்கு தான் ஸோ இது இது மாதிரி ரெண்டால் டிவைட் ஆகிற ஒவ்வொரு நம்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க எல்லாத்தையுமே வந்து அடிச்சிட போகிறோம் ஓகேவா ரெண்டுடைய மடங்கு நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம அடிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டுடைய மடங்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நூறு வரையும் வந்து நான் அடிச்சிட்டேன் அடுத்து மூணு எடுத்துப்போம் ஸோ மூணு வந்து ஒரு பகையை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துனா மூணுடைய மடங்கு மூணுடைய மடங்கு எல்லாமே அடிச்சிடறோம் மூணுடைய மடங்குனா மூ மூ ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒரு மூ மூ ரெண்டு மூ ஆறு ரெண்டு ஆறு அடிச்சிட்டோம் அப்போ தான் ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ ஒன்பதையும் ரெண்டு அடிச்சிடலாம் நாம பன்னெண்டு ஐமு ஐமு வந்து பதினஞ்சு ஆறு மூ பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று எட்டு மூ இருபத்தி நாலு ஒம்பது மூ இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு அடிச்சிடுவோம் பத்து மூ முப்பது பதினாறு மூ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஆறு ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நம்பர்ஸை வந்து மூணு மூணால் வந்து இந்த இது அடித்தோம் அப்படின்னாக்க நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி நாலு ஸோ ஐம்பத்தி நாலு கேன்சல் ஆகிடும் ஐம்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபத்தி மூணு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தொம்பது எழுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தெட்டு எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறு கேன்சல் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஸோ மூணுடைய மடங்கு எல்லாமே அடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு ஆல்ரெடி வந்து அடிச்சிட்டுருக்கு ஸோ நாலுடைய மடங்கு அப்படியே விட்டுருவோம் அஞ்சு அஞ்சுடைய மடங்கு அஞ்சு பத்து நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா பதினஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ அஞ்சுடைய மடங்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் கருத்து எல்லாமே அஞ்சுடைய மடங்கு தான் வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து அடிச்சிருவோம் ஓகேவா தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சுடைய மடங்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து வரும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து அடிச்சிடலாம் அஞ்சுடைய மடங்கு நெக்ஸ்ட்டு ஆறு ஆறுடைய மடங்கு ஆறு ஆல்ரெடி அடிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஏழு ஓகேவா ஏழுடைய மடங்கு என்ன அப்படின்னா ஏழு வரது ரெண்டு பதினாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஸோ ஏழுடைய மடங்கு பதினாலு இர மூவில் இருபத்தி ஒன்று இர நாவில் இருபத்தி எட்டு ஐயேழு முப்பத்தி அஞ்சு ஆறேழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழேழு நாற்பத்தி ஒம்பது நீ கேன்சல் ஆகிட்டு எட்டேழு ஐம்பத்தி ஆறு ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு பத்து ஏழு எழுபது நெக்ஸ்ட்டு எழுபத்தி ஏழு அப்புறம் எண்பத்தி நாலு ஸோ இது மாதிரி ஓ தொண்ணூற்றி ரெண்டு அது மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பர்ஸாக வந்து நம்ம வந்து எல்லாமே அடிச்சிட்டோம் ஏழுடைய மடங்குகள் முடிஞ்சு அடுத்து நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஒம்பது பத்து எல்லாமே அடிச்சிட்டோம் பதினொன்று ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பராக வந்து நம்ம அடிச்சிட்டே வாங்கோம் அப்படின்னாக்க கடைசியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க எது வந்து அடிக்காமல் இருக்கோ அதுதான் பகா ஏன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நமக்கு மீதி வந்து என்னென்ன நம்பர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு ஸோ இது மாதிரி நிற்கிற நம்பர் எல்லாம் பகா ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் மீதி எல்லாமே பகு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இங்கே ரவுண்டு பண்ணிக்கிறதெல்லாம் பகா ஏன் ரவுண்டு பண்ணாமல் விட்டுறது எல்லாமே பகு ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஒரு எண்ணெய் பகா எண்களாக கூடுதலாக எழுதலாம் ஓ ஒரு எண்ணெய் வந்து அதோடைய பகா எண்ணெய் கூடுதலாக எழுதலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு மட்டும் நூறு ஸோ அடுத்தடுத்து இரு பகா எண்களையும் கொடுத்துருக்க அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த நம்பருக்கு வந்து ரெண்டு பகா எண் வந்து கொடுக்கலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நா நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது மற்றும் இருபத்தி மூணு இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டு பகா எண் வரும் அதே மாதிரி தான் நூறு நூறுடைய பகா எண்ணு அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி மூணு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா நூறு ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த நூறுக்கு வந்து ரெண்டு பகா எண் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு ரெண்டு ந ஒரு நம்பருக்கு வந்து பகா எண்ணை கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு நம்பரை வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தடுத்த நம்பராக தான் வரும் பகா எண் வேறு எதுவுமே வராது அடுத்தடுத்த நம்பரை வந்து கூட்டு கூட்டும்போது ஸோ நமக்கு பகா எண் வரும்
பாதி பிரித்தோம் அப்படின்னாக்கா ஐம்பது ஸோ ஐம்பதுக்கு மூணு வந்து முன் முன்னே வந்து என்ன நம்பர் இருந்தால் நாற்பத்தி ஏழு வந்து பக்கா என்ன வந்து இருக்குது ஸோ அதுக்கு பின்னாடி அந்த ஐம்பதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு நம்பர் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதியில் வந்து ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னா அதுதான் பகா எண் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து இரட்டை பகா எண்கள் இரட்டை பகா எண்கள்னா அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இரட்டை பகால்னா ஒரு சோடி பகா எண்கள் எண்களின் வேறுபாடு ரெண்டு எண்ணின் அது இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சோடி பகா எண் இருக்கா அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கணும் ஸோ ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதே வந்து இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அஞ்சு ஏழு இரண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ரெண்டு போச்சு ஏழு அஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ ரெண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது இரட்டை பகா எண் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பதினேழு பத்தொம்பது இரண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு தான் வரும் ஸோ இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நம்ம அடுத்து வந்து இந்த சாப்டர்ஸ் உடைய கண்டினியூஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் எண்கள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எண்களின் வகுப்படும் தன்மை மற்றும் விதிகள் ஓகேவா இதை வந்து அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது வகுப்படும் தன்மைக்கான விதிகள் வகுப்படும் தன்மைக்கான விதிகளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வகுப்படும் தன்மைக்கால அப்படின்னா எப்படி ஈஸியாக ஷார்ட் கட்ஸில் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒரு இரநூத்தி பதினாறு ஸோ இதை வந்து எப்படி நூற்றி இருபத்தாறு இரநூத்தி பதினாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகுக்காம வகுக்காமல் இது ஒரு காரணிகளை கொண்டு இந்த காரணி வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு எந்த நம்பரால் வகுப்படும் ரெண்டால் வகுப்படுமா ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்ற காரணியை பயன்படுத்தி அது எப்படி நம்ம ஈஸியாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வரும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரெண்டால் வகுப்படும் தன்மை ரெண்டால் வகுப்படும் தன்மை எது எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எண்ணில் ஒன்றாம் இலக்கம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஜீரோ ஆகிய எண்களில் ஏதேனும் ஒரு எண்ணாக இருந்தால் அந்த எண் இரண்டால் வகுப்படும் இப்போ ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஆறு அப்படின்னு ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு எண் கொடுக்கும்போது ஒரு எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கம் ஒன்றாவது இலக்கம் அப்படின்னா இந்த ஆறு இந்த ஆறு தான் ஒன்றாவது இலக்கம் இந்த நம்பரில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க இது வந்து ரெண்டால் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் இரட்டை எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருந்தோம் அந்த இரட்டை எண்கள் வந்து கடைசியில் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த எண் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டால் வந்து வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லினா ரெண்டால் வகுப்படும் இன்னும் ரெண்டால் வகுப்படாத எண்ணும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இது பெரிய எண்ணாக இருந்தாலும் இது ரெண்டால் வகுப்படுமா வகுப்படாதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் எட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஸோ இது எட்டு வந்துச்சு அதனால் இது ரெண்டால் வகுப்படும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஏழுன்னு இருக்குது ஸோ ஏழுன்னு இருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக ரெண்டால் வகுப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து வந்து மூணாவது வகுப்படும் தன்மை மூணாவது வந்து எந்தெந்த நம்பர் வந்து வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னா இரட்டை எண்ணாக இருக்கணும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரட்டை எண்ணில் இருந்தால் ரெண்டால் வகுப்படும்னு சொன்னால் மூணாவது வகுப்புறது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அறுபத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று ஸோ இது வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் மூணாவது வகுக்குமா வகுக்காது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே கூட்டணும் ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இது எல்லாத்தையுமே வந்து கூட்டணும் அப்படின்னாக்க அது வந்து ஒரு நம்பர் வரும் அந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவில் டிவைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கூட்டலில் வந்து வரும் ஸோ அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து மூணாவில் வகுப்படும் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நூற்றி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நூற்றி ஏழுன்னு கூட்டும்போது ஒன்று ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏழு அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ கூட்டினோம்னா ஒன்று வரும் ப்ளஸ் ஏழு கூட்டினோம்னா எட்டு வரும் ஸோ எட்டு வந்து மூணால் வந்து வகுப்படுமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வகுப்படாது ஸோ இது வந்து மூணால் வகுப்படாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து வந்து அஞ்சால் வகுப்படும் தன்மை அஞ்சால் வந்து எப்படி அது வகுப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அஞ்சால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்க ஸோ அஞ்சால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்க கடைசி நம்பர் ஜீரோ அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது வந்து கண்டிப்பாக அஞ்சால் வந்து வகுப்படும் அடுத்தது வந்து என்னென்னா நான்கால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான்கால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து கடைசியில் வந்து நான்கால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்க எப்படி இருக்கணும்
நாலால் வகுப்படுறதுக்கு வந்து ரெண்டு டிஜ் ரெண்டு டிஜிட் வந்து நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ எட்டால் வகுப்படணும் அப்படின்னாக்கா எட்டால் வகுப்படுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட் மூணு டிஜிட் வந்து எட்டால் அது வகுப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அது கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் வந்து எட்டால் வந்து வகுப்படும் அடுத்தது வந்து ஒன்பதால் வகுப்படும் தன்மை ஒன்பதால் எந்தெந்த நம்பர் வந்து வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒன்பதால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்க ஒரு என்னுடைய இலக்கங்கள் வந்து கூடுதல் ஓகேவா அந்த இலக்கங்களின் கூடுதல் இப்போ நான் சொன்னல ரெண்டா மூணால் வகுப்படும் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னல மூணால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்கா அந்த நம்பர்ஸை வந்து கூட்டணும் அப்படின்னாக்கா அது மூணால் வரணும் அப்படின்னு சொன்னல அதே மாதிரி தான் ஒம்பது ஏன் அப்படின்னா ஒம்பது மூணு வந்து சேம் கான்செப்டில் வரும் ஸோ அதனால் மூணால் வகுப்படும் தன்மையும் ஒம்பதால் வகுப்படும் தன்மையும் ஒரே மாதிரி தான் கூட்டணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒம்பதால் வகுப்படுச்சுனா ஒம்பதால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பத்தால் வகுப்படும் தன்மை பத்தால் வகுப்படும் தன்மைனா என்ன அப்படின்னாக்கா கடைசி நம்பர் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அது கண்டிப்பாக பத்தால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ஓகேவா பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை அந்த எந்தெந்த நம்பர் வந்து பதினொன்னால் வகுப்படும் அப்படின்னு பார்ப்போம் பதினொன்னால் வகுப்படும் தன்மை பதினொன்னால் எப்படி வந்து வகுப்படும் தன்மையை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்று விட்ட இலக்கங்கள் அதாவது இருக்குது அப்படின்னாக்க இந்த ஒற்றையின் இரட்டையன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல முதல் என்ன இந்த ரெண்டு ஆறு ஒன்பது ஓகேவா ரெண்டு ஆறு ஒன்பது இது மூணுமே வந்து கூட்டினாவும் அப்புறம் அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஓகேவா இந்த நம்பரை க கழிச்சாவும் மொத்தம் ஒரு மூணு நம்பர் கூட்டி இந்த மூணு நம்பர் வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஒற்றை எண்ணும் இரட்டை எண்ணையும் கழிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக பதினொன்று நாள் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த நம்பரில் வந்து வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒம்பது வந்து ரெண்டால் வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வகுப்படாது ஏன் அப்படின்னாக்கா ரெண்டால் வகுப்படும்னா இதை வந்து கூட்டும் போது வந்து அது ரெண்டால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் தொண்ணூற்றொம்பது மூணால் வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தா கடைசி நம்பர்ஸ் வந்து மூணால் வகுப்படும் ஒம்பது ப்ளஸ் ஒம்பது பதினெட்டுனா ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்படின்னு மூணால் வகுப்படும் ஓகேவா அப்புறம் நான்கால் வகுப்படும் தன்மை அப்போ நாலால் வகுப்படும் தன்மை வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து கிடையாது அஞ்சால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னா ஜீரோ இல்லை அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் வரணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அஞ்சால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து தப்பு நெக்ஸ்ட் ஆறால் வகுப்படும் தன்மை ஆறால் வந்து வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஆறால் வகுப்படணும் அப்படின்னாக்க ரெண்டு மூணு இது எல்லாத்துலேயுமே வகுப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா ஆறால் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டில் இது வந்து வகுப்படாது மூணில் மட்டும்தான் வகுப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஆறால் வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வகுப்படாது நெக்ஸ்ட் எட்டால் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் எட்டாவில் கண்டிப்பாக வந்து வகுப்படாது ஏன்னா நான்கால் வகுப்பில் அப்படின்னா எட்டாலையும் வகுப்படாது நெக்ஸ்ட் ஒன்பது ஒன்பது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் ஒன்பது வருது ஸோ இந்த மூணால் வந்து வகுப்படுது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒன்பதால் வந்து வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பத்தால் பத்தால் வந்து ஜீரோன்னு வந்தால் மட்டும்தான் பத்தால் வகுப்படும் இல்லை வகுப்படாது ஸோ பத்தில் வகுப்படு பதினொன்று பதினொன்று பதினொன்றில் வந்து கடைசி இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரும் செகண்ட் நம்பரும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பதினொன்றாவது வகுப்படும் ஸோ வகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரும் இதே மாதிரி வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் பகா காரணிப்படுத்துதல் அடுத்த டாபிக் பகா காரணம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை கொடுத்துருக்க என்ன வந்து அது வந்து அதோடைய பெருக்கள் படி எழுதுது தான் பகா காரணை படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கும்போது அது வந்து நம்ம இப்போ எதெதால் வகுப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல சேம் கான்செப்ட் தான் இப்போ முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு வந்து ரெண்டு நாலு ஆறுன்னு இருக்கிறதுனால ரெண்டால் வந்து வகுப்படும் ஸோ அப்போ பதினெட்டு எட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டால் வகுப்படும் ஸோ அது மாதிரி போட்டோம்னா அதுதான் பகா காரணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே இருக்க ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு இது தான் இதை எடுத்துப்போம் இதை எடுத்துகிட்டு இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் பகா காரணி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்றில் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக பதினொன்று மற்றும் அறுபது ஆகிய எண்களுக்கிடையே உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை ஸோ பகா எண்கள்னா எது எந்தெந்த நம்பர் வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு மூணு அஞ்சு சாரி அஞ்சு ஏழு கமா பதினொன்று கமா பதிமூணு கமா பதினேழு பதினொன்பது இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பது முப்ப
ஸோ இதெல்லாமே வந்து இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு என்ற எண்ணாவது ஒன்பதால் வகுப்படும் ஆகையால் அவ்வெண் டேஷால் வகுப்படும் மூன்றால் வகுப்படும் ஏன்னா ஒன்பதால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்கா மூன்றாலும் வகுப்படும் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து எந்த எண்ணிக்கையிலான ஒற்றை எண்களை கூட்டினால் ஒரு இரட்டை எண் கிடைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஓ ஒற்றை எண்கள் வந்து இரண்டு ஒற்றை எண்களை வந்து கூட்டினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டும்போது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு இரட்டை எண் வந்து கிடைக்கும் பெருக்கும்போது தான் இரட்டை எண் வந்து கிடைக்காது ஸோ இதுக்கான விடை வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ஏல் எண்ணும் பகா எண்ணாகவோ அல்லது பகு எண்ணாகவோ இருக்கும் கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து நமக்கு சரி பகா எண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை பகு எண்ணாக இருக்கலாம் ஒரு எண்ணானது ஆறால் வகுப்படும் எனில் அது மூணால் வகுப்படும் ஸோ ஆறால் வகுப்படும் அப்படின்னாக்கா அது மூணால் வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக மூ இப்போ ஒரு ஒன்பது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்மா சொன்னோம் அப்படி ஒரு ஆறால் வகுப்படும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக எதுவும் வந்து வகுப்படும் ஏன்னா மூணினுடைய மடங்கு தான் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்னானது ரெண்டு மூணு ஆறு மற்றும் ஒம்பது எண்களால் வகுப்படும் ஆமாம் இது இது வந்து ஒன்பதால் வகுப்படுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நூற்றி அஞ்சு நூற்றி அஞ்சு என்ற பகக்காரனின் எண்ணிக்கை மூணு ஆகும் ஸோ பகக்காரனுடைய எண்ணிக்கை வந்து மூணு வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து சரியானது தான் மிக சிறிய மற்றும் மிகப்பெரிய ஈரிழக்க பகா எண்களை எழுதுக பகா எண்கள் மிக சிறிய மற்றும் மிகப்பெரிய ஈரிழக்க எண் ஈரிழக்க எண்களில் வந்து பகா எண் வந்து என்னென்னவோ அதை மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம்ல இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பகா எண் ஈரிழக்க எண் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால இது வந்து அப்படியே இது மாதிரி வரும் தொண்ணூத்தொம்பது வரையும் இருக்கிறத வந்து எழுதணும்னா நமக்கு சரியான விடை வந்து வந்துடும் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை பார்த்து எழுதினாவே நமக்கு சரியான பதில் வந்துடும் அடுத்த ஒன்று என்ன மீப்போர் பொது காரணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாப்பிக்கை வந்து பார்க்கலாம் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இது வந்து கொடுக்கலாம் பவித்ரா வந்து தீபாவளிக்கு கொண்டாடும் விதமாக இனிப்புகள் மற்றும் காரங்கள் ஏழை குடும்பங்களுக்கு பகிர்ந்துள்ள திட்டமிட்டுள்ளாள் அவளின் அம்மா அவளிடம் அறுபத்தி மூணு அதிரசங்கள் மற்றும் நாற்பத்தி ரெண்டு முறுக்குகளையும் வழங்கினார் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சம எண்ணிக்கையிலான அதிரசங்கள் மற்றும் சம எண்ணிக்கையிலான முறுக்குகள் வழங்க வேண்டும் எனில் அதிகபட்சமாக அவளால் எத்தனை குடும்பங்கள் பகிர்ந்தளிக்க இயலும் அப்படின்னா கொஸ்டினை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன வந்துருக்குன்னா அறுபத்தி மூணு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஸோ அறுபத்தி மூணுக்கு வந்து பகா காரணி வந்து கண்டுபிடிப்போம் அறுபத்தி மூணுக்கு போடும்னா ஏன்னா மூணால் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் மூணால் போடும்போது ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மூணால் போட்டோம் அப்படின்னாக்க சாரி மூணால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ இதுக்கான பகா காரணி என்ன அப்படின்னா மீ மீப்போ கா அப்படின்னு சொல்லி என்ன அப்படின்னாக்கா மூணு மூணு ஏழு ஓகேவா இதுக்கு வந்து மூணு மூணு ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டுக்கும் இதே மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா ரெண்டு மூணு ஏழு மூணு மூணு ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இதுக்கான நம்ம பகா காரணி அப்படின்னு சொல்லி பிரித்தோம் அப்படின்னா இங்கே இந்த ரெண்டு நம்பருக்குமே பகா காரணியை வந்து என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஏழு இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் வருது இந்த ரெண்டு ரெண்டு மூணு வந்து ஈக்குவல் வந்து வரல ஸோ இது மாதிரி வரும்போது இதை மல்டிபிகேஷன் பண்ணோம்னா இருபத்தி ஒன்று வருது ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒரு குடு குடும்பத்துக்கு அதாவது ரெண்டு முறுக்குகள் வீதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து ஈக்குவலை வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்து ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா பதினெட்டு இருபத்தி நாலு மற்றும் முப்பது இந்த எண்களையும் மீட்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது பதினெட்டு நாங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து எல்சியம் வந்து போட்டு காட்டினல ஸோ அது ஒன்றால் வகுப்படும் ரெண்டால் வகுப்படும் மூணால் வகுப்படும் ஆறால் வகுப்படும் ஒன்பது ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நம்பரை வந்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது ஸோ இது எல்லாமே மீ போ மீ போய் கா அப்படின்னாக்கா ஏதோ அப்படின்னா இது எல்லாமே காமனாக என்னென்ன நம்பரால் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ காமனாக பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஆறு வந்து கரெக்டாக காமனாக இருக்குது மூணு காமனாக இருக்குது ரெண்டு காமனாக இருக்குது ஒன்று காமனாக இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து எடுத்துக்கொண்டா மற்ற எதுவுமே வந்து காமனாக இல்லை ஸோ இதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம போட்டோம்னா கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து வந்துடும் மீசிமானா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை மீப்போவை விட மீசிமா வந்து
ஸோ ரெண்டால் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எழுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ரெண்டுன்னு வருது அதே மாதிரி எட்டு ரெண்டு அப்படின்னு அதே ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் அப்படி போட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் ஒம்பது ஒன்று அப்படின்னா மூணால் டிவைட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்து டிவைட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதுடைய மீசியமாக எப்படி அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட் நம்பர் வரையுமே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து முடிக்கணும் மீப்போவா அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு மே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இந்த மூணாவில் டிவைட் பண்ணும்போது பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு வரும் ஸோ அதோட வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது தான் மீ மீப்போவா அப்படின்னு மீப்போவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோம் இது எல்லாமே லாஸ்ட்டில் ஒன்று வரி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுதான் மீசியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மல்டிபிகேஷன் பண்ணி போட்டோம்னா என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான் இதோடைய மீசியமா ஓகேவா ஸோ மீப்போவா அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மீசியமா அப்படின்னு சொல்லி என்னன்னு எடுத்துக்கோங்க மீப்போவா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க ரெண்டு நம்பருமே ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகணும் அப்படி ஆனால் மட்டும்தான் மீப்போவா வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ மீப்போவா அப்படின்னாக்கா இந்த நான் மூணு நம்பரை மட்டும் தான் மீப்போவா வந்து எடுத்துப்போம் மீசியமா அப்படின்னாக்கா இது மொத்த ஓல் நம்பரையும் மீசியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் ஓகேவா அப்போ மீசியமா நான் என்ன வரும் இது டோட்டல் நம்பரும் வந்து மீசியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா எல்லாமே மீசியமா வரும் இந்த மூணு நம்பர் மட்டும் மீப்போவா அப்படின்னு வரும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு மற்றும் ஐநூத்தி எட்டு ஆகிய எண்களால் வகுப்பிடும் மீதியாக நான்கை தரும் மிக சிறிய எண்களின் கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா மீசியமா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் மீசியமா அப்படின்னாக்கா என்னன்னு சொன்னால் இந்த டானா வகுத்தில் வந்து கடைசியில் வந்து ஒன்று வர வரையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறது பேர் தான் மீசியமா ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி வந்து மீசியமா ஸோ இதோடைய மீசியமா என்ன வருது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேருக்கள் ரெண்டு பேருக்கள் நூற்றி இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா ஐநூற்றி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ அப்போ ஐநூற்றி எட்டு அப்போ மீதி வந்து நாலு வரணும் ஸோ ஐநூற்றி எட்டு வந்து வந்து நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து வகுப்பட்டுரும் மீதி வந்து நான்கு வராது ஸோ மீதி வந்து நான்கு வரணும் அப்படின்னாக்கா ஐநூற்றி எட்டோட ஒரு நாளை வந்து கூட்டணும் அப்படின்னாக்கா மீதி வந்து நான்கு வந்து வந்துடும் ஸோ ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு ஸோ இதுக்கான சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா ஐநூற்றி பன்னிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டு ஆக எண்களில் சரியாக வகுப்படக்கூடிய ஐந்து இலக்க எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐந்து இலக்க எண் அப்படின்னாக்கா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு பத்தாயிரம் தான் நமக்கு சிறிய ஐந்து இலக்க எண் ஓகேவா ஸோ பத்தாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டு இந்த ரெண்டுக்குமே எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு 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 மூணு 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இதை மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இரநூத்தி பதினாறு வருது ஓகேவா அப்போ இரநூத்தி பதினாறு ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐந்து லக்க எண் மிகச்சிறிய ஐந்து லக்க எண் வந்து பத்தாயிரம் பத்தாயிரத்தால் இரநூத்தி பதினாறை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கான ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஸோ இதை வந்து நாற்பத்தி ஆறு டைம் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வரும் ஸோ மீதி பத்தாயிரத்தில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அறுபத்தி நாலு இருக்குது ஓகேவா ஸோ நாற்பத்தி ஆறு டைம் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு வந்து வருது ஸோ அப்போ நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஐந்து லக்க எண் அப்போ பத்தாயிரத்துக்கு மேலே வரணும் அப்படின்னாக்கா நாற்பத்தி ஏழால் வந்து மல்டிபிகேஷன் பண்ணுவோம் இரநூத்தி பதினாறு ஸோ இரநூத்தி பதினாறு நாற்பத்தி ஏழால் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ மிக சிறிய ஐந்து லக்க எண் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னாக்கா பத்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் மிக சிறிய ஐந்து இலக்க எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எழுபத்தி ரெண்டு மற்றும் நூற்றி எட்டு இந்த நம்பருக்கு வந்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் இது இல்லாமல் இங்கே வேறு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாலும் சேம் இதே கான்செப்ட்லாம் போடுவோம் மிக சிறிய ஐந்து லக்க எண் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட்டு டர்ம்லேயே எல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்துடும் நமக்கு வந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் வந்து அலைபேசி வந்து இருக்குது அப்படின்னா அதில் காலை அஞ்சு மணிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே டைமில் வந்து ரிங் ஆகுது அதுக்கு பின்னாடியே பார்
அடுத்து வந்து மீப்போவா மற்றும் மீசிமா இவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முப்பத்தி ஆறு மற்றும் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்ன மீப்போவா அப்புறம் மீசிமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மீப்போவா அப்படின்னு சொல்லி நான் முப்பத்தி ஆறுக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா மீசிமா வந்து ஃபுல்லாக வந்து வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மீசிமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது முப்பத்தி ஆறுக்கான முப்பத்தி ஆறு எல்லா டானா ஒத்தல் வந்து இது வந்து எல்சிஎம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நாற்பத்தி எட்டுக்கு வந்து எடுத்துருக்காங்க ஸோ மீப்போவா அப்படின்னாக்கா இது எல்லாத்தையுமே வந்து காமனாக இருக்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு காமனாக என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு 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 இருக்குது ஸோ இதுவும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது இங்கே பார்த்தா அப்படின்னாக்கா ஒரு மூணு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு மூணு தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கான மீப்போவா வந்து என்ன எடுப்போம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவோம் மீசிமா வந்து இதுக்கு எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ இது ஃபுல்லாகவே எடுத்துப்போம் ஸோ இதில் இருக்கிறது காமனாக இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்துப்போம் காமனாக இருக்கிறது வந்து ஒரு டைம் வந்து எடுத்துப்போம் மீதி இருக்கிறதையும் சேர்த்தி வந்து எடுத்துப்போம் எப்படி அப்படின்னாக்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ரெண்டு வந்து காமனாக இருக்குது இந்த ரெண்டு ரெண்டு காமனாக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ரெண்டும் எடுத்துப்போம் அதே மாதிரி ஒரு மூணு மூணு வந்து காமனாக இருக்கிறதுனால ஸோ இது மாதிரி வந்து எடுத்துப்போம் இது இந்த இதுக்கெல்லாம் சேர்த்தி இந்த நாளும் எடுத்துப்போம் என்ன அப்படின்னா அடிஷ்னலாக வந்து இந்த ரெண்டு நம்பரையும் வந்து சேர்த்தி எடுத்துப்போம் இது மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து மீசிமா அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ரெண்டு எண்களுடைய மீசிமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு மீப்போ காவும் கொடுத்துருக்காங்க ஓ அதில் வந்து ஒரு எண் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நூற்றி எட்டு அப்படின்னா மற்றொரு எண்ணை வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா இது தான் பெருக்கல் ப இது தான் நமக்கு அதுக்கான ஃபார்முலா ரெண்டு எண்கள் பெ பெருக்கல் வந்து பெருக்கல் அதோடைய பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல்ட்டு மீப்போக்கா என்று மீசிமா இந்த மீப்போக்காவும் மீசிமா வந்து ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்போ ஒரு எண் வந்து ம எண் ஒரு எண் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா நூற்றி எட்டு அப்போ மற்றொரு எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது தெரியாத வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து இதை டிவைட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு சரியான வந் விடை வந்து வந்துடும் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க மீசிமா வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா அஞ்சாயிரத்தி அஞ்சு ம கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு அப்போ மற்றொரு எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ அஞ்சாயிரத்தி அஞ்சு அப்போ அஞ்சாயிரத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு அறுபத்தி அஞ்சு அப்போ மற்றொரு எண் அப்படின்னா என்னான்னு வராது அப்போ அஞ்சாயிரத்தி அஞ்சோட ஒரு அறுபத்தி அஞ்சாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க மற்றொரு எண் வந்து நமக்கு எழுபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்தது நம்ம வீடியோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பயிற்சி கணக்குகள் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஃபுல்லாகவே வந்து டெரிவ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு மிஸ் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்